ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ ടി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ്റെ മറ്റൊരു പാർട്ടിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പവർ ഫ്രീക്വൻസി ഹീറ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഹീറ്റിംഗ് ഇതിൽ തന്നെ പവർ ഫ്രീക്വൻസി ഹീറ്റിംഗിനെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റിംഗ് ആർക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ഇതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആർക്ക് ഹീറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആർക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആർക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സിമിലർലി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഹീറ്റിംഗിൽ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോർ ടൈപ്പും ഉണ്ട് കോർലെസ് ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗും ഉണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ഇത് ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എൻട്രി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പഠനം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം സോ ഇതൊക്കെ പ്യുവർ തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനായാസം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ബൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഹീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പല മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് കോൾ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പെട്രോളിയം എലമെൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ വിറക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഹീറ്റിംഗ് ബൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ റീസൺസ് ക്യുക്കർ ഓപ്പറേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ ക്യുക്കർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് യെസ് അതേപോലെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ ഈ ഡി ഇവിടെ ആണുള്ളത് ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യൂക്കർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആണ് നിങ്ങൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇനി അതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും ഈ ഓപ്ഷൻസുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് സിൽവർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ആണ് ഡാഷ് കോപ്പർ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓൺ ദിസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ മെറ്റീരിയൽസിൽ കോപ്പറിനാണ് ഹയസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് അടുത്തത് ഡാഷ് മെത്തേഡ് ഹാസ് ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് പോലെ അതെന്ത് ചെയ്യാം അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ എന്താണ് ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ബി ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ
അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസുകളിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഉള്ളത് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ആണ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് നമുക്ക് അതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ ഉള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ ടെങ്സ്റ്റണിലൊക്കെ ടു തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ആണ് സോ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓഫ് ഹൈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം അവിടെ എഡി കറണ്ട് ലോസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എഡി കറണ്ട് ലോസ് എന്തിന് പ്രപ്പോഷനിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഡി കറണ്ട് ലോസ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പ്രപ്പോഷനിലാണ് അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി സ്ക്വയറിന് പ്രപ്പോഷനിലാണ് സോ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ റെസിസ്റ്റർ ഫർണസ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫർണസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഏതാണെന്നാണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ശരിയല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റിങ്ങിൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണല്ലേ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലേ നമുക്ക് കറണ്ടിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിന് വേരി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ വേരിയേഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് പീരിയോഡ് സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ടൈം ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി എബു ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ആർക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെരറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രാഫേറ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ആൻഡ് എഡിക്കർ ലോസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഏതിലാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗിലാണ് അല്ലേ ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ബ്രാസ് അല്ല കേട്ടോ ആ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് വന്ന് ഡയറക്റ്റ് നോക്കായിരുന്നു ഇതിൽ തന്നെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണോ ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ബ്രാസ് ആണോ അതും പ്യുർലി ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ആൻഡ് എഡി കറൻറ്റ് ലോസസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മറ്റു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റണം സോ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോസുകളാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെൽ ബട്ടൺ അടുത്ത് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്